Very good evening. Welcome to One TV News. Nain Sudha Bulletin la bundga headlines. Yenikala pade babu ko raithil gurtas taru. Sunna vadi padaka ni agot tarani jagan naro pana. AP lo YCP gelis tunda na KTR KCR Federal Front lo ki jagan was tarani dhima. प्रचार में जोर पनसे विशाख जिला गाजुवाक सायंत्र रोड षो पालमूर सब तो कैसीआर वे वणुक बीजेपी सभा टीआरएस पतना की नांद लक्ष्मण बीजेपी लेकिन जीरो ने पार्टी की कटी उ अमित षा मंगलगि चनेत वस्त्र अंतर्जातीय ख्या नारा लोके मंगलगि प्रचार निर्वहन चनेत कार समस्या रेल याबनेत मार्के निधि आपको बकाई मंगलगि इंडियन हाँलूम इनट्यूट आफ् टेक्नजी को कृषि एन कचार राजरसी जिला एलारेपेट में करी नगर एंपी अभ्यर्थि विनोद कुमार रोड षो निर्वक्रम वर्किंग प्रेस के जातीय पार्टी कांग्रेस बीजेपी प्रधान अभ्यर्थि एवरो परस्थित ने प्रभुत् प्रवेश संक्षेम पधका देश में यह पार्टी चप्टन के ए पार्टी की पूर्ति मेजारटी वे अवकाश लेवान पदहार एंपी सीट गेलुकनी मन कीलक पात्रबोना विनोद मन वीरपे मंडल की ग्रमा दत्तीस तरह मन उसी जेपीडीसी गारीपी ग्राम सरपंच कल मन शासन सभ्यु मन के रामारा गौरव मुख्यमंत्री गारी कूपये जनसे अत पवन कल्याण श्रीकाकुम जि पर्यटन रद्दी आये इवा सोमपेट पलास टेकली पातपट दहिंग सभल द्वारा प्रचार निर्वहिता पर्यटन रद्दी श्रीकाकुम सीएम चंद्रबाबु पर्यटन नेपथ्य पवन पर्यटन को श्रीकाकुम जिला निराक इपे जनसे पर्यटन कोसम जन सैनिक भारी एर्पटूगा आग्रह व्यक्त श्रीकाकुम जि पालको निजर्ग में पोट आसक्ति मारी निमेंट दुकल बरी निम्ल किष्ट दिल धीमा व्यक्त पालको सीट ठीदे अंटीप अभ्यर्थि निम्म जयकृष्ण तो श्रीकाकुम प्रतिनिधि सतोष फेस टू फेस श्रीकाकुम जिला पार्टी मुबरंगे पार्टी अभ्यर्थि निम्बक जयकृष्ण गोटी वचार प्रजल ये विधा भ्रमरदम पड़ता चर्चा प्रयत्न चाहे 
సార్ చెప్పండి సార్ మీరు గతంలో కూడా ఇదే ప్రదేశం నుంచి గెలిచి ఉన్నారు ఇప్పటికీ అప్పటికి తేడా ఏమంటుంది అంటారు ప్రజలు ఏ విధంగా భ్రమరథం పడుతున్నారు మీకు ఈరోజు ఏ గ్రామం వెళ్ళినా సరే ముఖ్యంగా గిరిజనులు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులను కానీ కార్యకర్తలు కానీ చాలా ఘనంగా స్వాగతం పలుకుతున్నారు గతంలో అంటే రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు పరిస్థితులు ఒక ఒకలా ఉండేవి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు మరి ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసినటువంటి అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాల వలన గ్రామాల్లో ప్రజలు తెలుగుదేశం పార్టీకి బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు ముఖ్యంగా గిరిజన ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందటం గత ప్రభుత్వ పాలకులు విస్మరించటం మరి గిరిజన ప్రాంతాలు అయినటువంటి సీతంపేట కానీ బామిన మండలాల్లో గిరిజనులు గతంలో పడుతున్నటువంటి కష్టాలన్నీ కూడా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత తీరాయి మరి ముఖ్యంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు గిరిజనులపై ఉన్నటువంటి అభిమానాన్ని ప్రేమని ఏ విధంగా చాటుకున్నారంటే యాభై ఏళ్ళకి పెన్షన్ ఇచ్చి గిరిపుత్రుల్ని కాపాడుకున్నటువంటి అభిమానించినటువంటి ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి తోటపల్లి ఎడమకాలు ఆధునీకరణ మరి పాలకొండ కానీ వీరగట్టం కానీ ఆ ప్రాంత రైతాంగానికి మరి తోటపల్లి ఎడమకాలు ఆధునీకరణ ఒక మరి చాలా ఉపయోగపడుతుంది మరి ముఖ్యంగా అరవై వేల ఎకరాలకు నీరు అందించే ఈ ప్రాజెక్టును చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రారంభించారు మరి సుమారుగా నూట తొంభై ఆరు కోట్ల రూపాయలను మంజూరు చేసి మరి పాలకొండ కానీ వీరగట్టం కానీ బూర్జ మండల రైతాంగాన్ని ఆదుకున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అలాగే బ్రా బామిని ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి గిరిజన రైతులకి ముఖ్యంగా కొండలోవగడ్డ అనే రిజర్వాయర్కి సుమారుగా పది కోట్ల రూపాయలని చంద్రబాబు నాయుడు గారు మంజూరు చేశారు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి గిరిజనులకి సుమారుగా ఆరు వేల మంది రైతులు లబ్ధి చేకూరే ప్రాజెక్టు కొండలోవగడ్డ అది చిన్న చిన్న అంటే నియోజకవర్గంలో చిన్న చిన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి ఆ ఆరోపణలు కూడా ఎలా తిప్పుకొట్టి ఇప్పుడు ప్రచారంలో కొనసాగిస్తారు అంటే ప్రతిపక్ష వారు కానీ చిన్న చిన్న ఆరోపణలు చూస్తున్న నియోజకవర్గం దాన్ని ఆ విధంగా ఒక కుటుంబంలో చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉంటాయండి మరి కుటుంబంలో సమస్యలు ఉన్నప్పుడు వాటన్నిటిని కూడా కూర్చొని పరిష్కరించుకునే విధంగా ఆ కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా మరి ఉంటారు అదేవిధంగా తెలుగుదేశం పార్టీలో చిన్న చిన్న విభేదాలు ఉన్నాయి అయినా సరే వారందరితో పాటు నేను కూడా సఖ్యతో వారందరితో పాటు కలిసికట్టుగా వెళ్ళి ప్రస్తుతానికి వాళ్ళందరూ కూడా నాతో పాటు కలిసికట్టుగా పనిచేస్తున్నారు మరి నా విజయానికి వారందరూ కూడా కృషి చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు అలాగే ఈరోజు అన్ని మండలాల్లో కూడా మరి ఎక్కువ మంది అందరూ కూడా మరి ఈరోజు జయకృష్ణ అభ్యర్థిత్వాన్ని బలపరుస్తున్నారు చివరిసారిగా నియోజకవర్గంలో ప్రధాన సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సమస్యలకు ప్రజలకు ఏ విధంగా భరోసా ఇస్తారు ఏ సమస్యల గురించి ఇంకా కొన్ని సమస్యలు గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి కొన్ని ప్రాంతాలకు ఇంకా రోడ్లు వేసుకునే రోడ్లు సౌకర్యం కల్పించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అలాగే త్రాగే నీరు కూడా కల్పించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మరి ఎన్నికలు అయిన వెంటనే గెలిచిన వెంటనే తప్పకుండా గిరిజన ప్రాంతాలు ఉన్నటువంటి సమస్యలను పరిష్కరిస్తాను గిరిజన ప్రాంతాలు ఉన్నటువంటి రహదారులు కానీ మంచినీటి సౌకర్యం కల్పించడంలో తప్పకుండా నా వంతు నేను కృషి చేస్తాను మరి ఇప్పటికే గిరిజన ప్రాంతంలో సుమారుగా వందలో తొంభై శాతం గ్రామాలన్నీ కూడా రహదారు సౌకర్యం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరి కేవలం పది శాతం మాత్రమే మరి మిగతా గ్రామీణ ప్రాంతాలకు రోడ్లు వేసుకునే సౌకర్యాన్ని కల్పించాల్సి ఉంది ప్రభుత్వం చేసే అభివృద్ధి పథకాలు నన్ను ఈరోజు గెలిపిస్తాయని చెప్పేసి మనకు చెబుతున్న వైనం కెమెరామన్ కొండబాబుతో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కొవ్వూరు తాళ్లపూడి మండలాల్లో టీడీపీ ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించింది ఎంపీ అభ్యర్థి మాగంటి రూప అసెంబ్లీ అభ్యర్థి వంగలపూడి అనితలు ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు సైకిల్ గుర్తు కొట్టేసి తమను గెలిపించాలని ఓటర్లను అభ్యర్థించారు
రాష్ట్రంలో దుర్మార్గపు పాలన సాగుతోందని ఆరోపించారు ఉదయగిరి వైసీపీ అభ్యర్థి మేకపాటి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి నెల్లూరు జిల్లా విజయమూర్లో ఆయన ప్రచారం చేశారు ఫ్యాన్ గుర్తు కొట్టేసి తను గెలిపించాలని అభ్యర్థించారు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఇక రాజాం నియోజకవర్గంలో వైసీపీ అభ్యర్థి కంబాల జోగులు ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేశారు వినూత్నంగా ప్రచారం నిర్వహిస్తూ ఓటర్లను ఆకర్షించే పనిలో పడ్డారు ఆయన ప్రచారం జరుగుతున్న తీరు ఆయన రాజాం నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి ఏమి చేయనున్నారో తెలుసుకునేందుకు మా శ్రీకాకుళం వన్ టీవీ రిపోర్టర్ సంతోష్ ఫేస్ టు ఫేస్ శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఎన్నికల నజరారా మోగింది ప్రచారంలో ఇప్పటికే ముందుకు దూసుకుపోతున్న వైఎస్ఆర్ సిపి రాజాం నియోజకవర్గం వైఎస్ఆర్ సిపి అభ్యర్థిగా కంబాల్ జోగులు గారు పోటీ చేస్తున్నారు మరి మా ముందు మన ముందు ఆయన ఉన్నారు ఆయన అడిగి ఈ యొక్క ప్రచారం ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకుపోతున్నారు ఏ విధంగా గెలుపు బాట కోసం ఆయన చేసే ప్రయత్నాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయని తెలుసుకుందాం సార్ చెప్పండి సార్ రాజాం నియోజకవర్గం సంబంధించి ప్రచారం ఏ విధంగా కొనసాగిస్తున్నారు మీరు ప్రచారం చేస్తే ప్రజల్లో ఎటువంటి స్పందన మీకు ఇస్తున్నారు రాజాం నియోజకవర్గంలో మేము వైఎస్ఆర్ పార్టీ తరఫున మేము తిరుగుతున్నాం అయితే ప్రజలందరూ కూడా భ్రమరథం పడుతున్నారు ఎందుకంటే దీనికి కారణం ఆనాడు స్వర్గీయ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేసిన సంక్షేమ పథకాలు ఈరోజు వరకు కూడా ప్రజలు మర్చిపోలేదు ప్రజలు గుండెల్లో ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఆయన కుమారుడు స్థాపించిన వైఎస్ఆర్ పార్టీ చాలా బలోపేతంగా ఉంది అతను యువనాయకుడు చిన్న వయసులోనే చాలా కష్టపడుతున్న నాయకుడు ప్రజల పక్షాన్న ప్రజల కోసం ఆయన ప్రజా సంకల్ప యాత్రలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని ప్రాంతాలు తిరిగి సంవత్సరం పైన తిరిగి మూడు వేల ఆరు వందల యాభై కిలోమీటర్ల దూరాన్ని తిరిగి నాయకుడు ఏకైక నాయకుడు మన భారతదేశంలోనే కాబట్టి ఇదంతా చూసిన తర్వాత ప్రజలకి ఒక విశ్వాసం ఒక మాట్లాడే మాటకి ఆయన చేస్తాడు చెప్పింది చేస్తాడనే ఒక నమ్మకం ఈరోజు ప్రజలకి అదే గతంలో చూసుకుంటే మీరు ఎమ్మెల్యే అభివృద్ధి గెలిచి ఉన్నారు అయినప్పటికీ అభివృద్ధి విషయంలో కొద్దిగా కుంటుతనం పెరిగిందని చెప్పేసి ప్రజల్లో ఒక అభిప్రాయం ఆరోపణ అయితే ఈసారి ఏ విధంగా తిరుపు కొడతారో వాళ్ళ అభిప్రాయాన్ని మేము వైఎస్ఆర్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు అని మా ద్వారా ఎటువంటి అభివృద్ధులు జరగకూడదని ఈ ప్రభుత్వం ఎటువంటి నిధులు కూడా ఈ రాజాంకి విడుదల చేయలేదు ఎటువంటి అభివృద్ధి కూడా చేయలేదు దాని కారణం ముఖ్యంగా వైఎస్ఆర్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఒకటైతే రెండోది మరి ఏసీడీబీ ఫండ్స్ ఒకప్పుడు ఎమ్మెల్యేల ద్వారా ఉండేది అభివృద్ధి కోసం ఈరోజు ఏసీడీబీ నిధులు ఎమ్మెల్యేలకు తీసేశారు అంటే మాకైతే ముఖ్యంగా ఇవ్వలేదు వాళ్ళకి వేరే ఒక ఫండ్ రూపంలో వారికి వారికి వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలకు మాత్రం ఇస్తున్నారు తప్ప మాకు ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఈ రాజాం ఎటువంటి అభివృద్ధి కూడా చేయలేదు మేము కాబట్టి మేము అభివృద్ధి చేయలేకపోయాం చివరిసారిగా రాజాం నియోజకవర్గం సంబంధించి ఏదైతే ప్రధాన సమస్యలు ఉన్నాయో ఆ సమస్యలుగా మీరు ఆ యొక్క ప్రజలకు ఏమంటే భరోసా ఇస్తారు ఆ సమస్యల కోసం ముఖ్యంగా ఇంకా సాగునీరు తోటపల్లి నీరు ఇంకా ప్రజలకి అక్కడ అందట్లేదు దిగువ నీరు వదిలేసాం కాలువల పని అయింది అంటున్నారు ఇంకా కాలువల పని పూర్తిగా కాలేదు నీరు పూర్తిగా వచ్చే పరిస్థితి లేదు వాళ్ళు చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి మేము చాలాసార్లు మరి తోటపల్లి విషయంలో మేము ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళాం అధికారులతో వెళ్ళాం చాలాసార్లు దాని మీద స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం పోరాటం చేసాం అనేక సమావేశాల్లో మా జిల్లా పరిస్థితుల సమావేశాల్లో కూడా మేము అడగడం జరిగింది అదే కాకుండా రోడ్లు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నాయి ఇటు బంగారు వెళ్ళాలన్నా సరే రోడ్లు చాలా కంజెస్టెడ్గా ఉంది అలాగే సంతకవటి వెళ్ళాలన్నా రోడ్లు బాలు అలాగే రాజాం టు పాలకొండకి వెళ్ళే రోడ్లు కూడా చాలా కంజెస్ట్గా ఉన్నాయి ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది ఈరోజు చూస్తుంటే మనకి ఈరోజు అలాగే ముఖ్యంగా రాజాం రాజాం టౌన్ చూసుకుంటే చాలా బాగా ప్రజలు పెరిగారు ఎందుకంటే పదమూడు మండలాల నుంచి ప్రజలు వస్తుంటారు అలాగే ఇక్కడ నివసించడానికి కూడా చాలామంది కూడా రాజాం ఇష్టపడుతూ ఇక్కడ కొన్ని వేల మంది ఈరోజు నివసిస్తున్నారు స్కూల్స్ ఉన్నాయి బ్యాంకులు ఉన్నాయి మరి కేర్ హాస్పిటల్ ఉంది మరి అన్ని విధాలుగా మరి రాజాం రావడానికి అందరూ చూస్తున్నప్పుడు ట్రాఫిక్ సమస్యలు ఎక్కువ ఉంది రోడ్డు వైండింగ్ అని ఆనాడు చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చి చేస్తామని చెప్పారు కానీ అది ఇప్పుడు కూడా పూర్తి కాలే వరకు ఏదో కొట్టారు చేశారు తప్ప కానీ ఆ నాలుగు పడ్డ వల్ల ప్రజలు ఎప్పటికీ ఇబ్బంది పడుతూనే ఉన్నారు అదేవిధంగా ముఖ్యంగా ఒక రింగు రోడ్డు అవసరం ఉంది ఇంకా ఈ రోడ్డు చేసినా సరే ఇంకా సమస్య పరిష్కారం కాదు ఒక రింగు రోడ్డు అవసరం ఉంది కాబట్టి ఈ రాజాంకి ఒక రింగు రోడ్డు కావాలి 
ఇంకా చాలా అభివృద్ధి సేవలు సంపరిస్తుంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రో రోడ్లు సాగునీరు త్రాగునీరు సమస్యలు ఇంకా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మా ప్రభుత్వం వస్తే తప్పనిసరిగా మా నాయకుడు చెప్పినట్టుగా చేస్తారు అది మరి ఇప్పుడు చెప్పుకున్న వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులు కంబాల్ జోగులు గారు ఫేస్ టు ఫేస్ మరి ఈయన ఎంతవరకు ముందు ఈ యొక్క గెలుపు రథంలో ముందుకు చూసిపోతారో వేచి చూడాల్సిందే కెమెరామెన్ కొండబాబుతో కోమటిరెడ్డి సోదరులు అభివృద్ధిని మర్చి ధనార్జిని ధ్యేయంగా పనిచేస్తున్నారని భువనగిరి టీఆర్ఎస్ ఎంపీ అభ్యర్థి బూరా నర్సయ్యగౌడ్ మండిపడ్డారు యాదాద్రి అభివృద్ధి ఎయిమ్స్ హాస్పిటల్ తెచ్చిన ఘనత సీఎం కేసీఆర్ కే దక్కుతుందని తెలిపారు కాళేశ్వరానికి కేంద్రం జాతీయ హోదా ఇవ్వకున్నా మిషన్ భగీరథ కాకతీయ పథకాలతో నీటిని అందిస్తున్నామని రాజ్యసభ సభ్యుడు లింగయ్య యాదవ్ తెలిపారు టీఆర్ఎస్ పదహారు ఎంపీ స్థానాలు గెలవడం ఖాయమని వారు ధీమా వ్యక్తం చేశారు ఆరు వందల నలభై ఒక్క పూట కేంద్ర నిధులు పోరాడి చదవడం జరిగింది నాలుగు వందల ఇరవై కోట్ల ఇరవై మూడు కోట్ల ఎంఎంపిఎస్ ఎంఎంపిఎస్ కట్టేస నుంచి ప్రాజెక్టుకు నూట ఇరవై ఎకరాల నూతన భూమిక కానీ ఇరవై మూడు కోట్ల కేంద్రీయ విద్యాలయం అదేవిధంగా ఈరోజు పదహారు ఎంపీలు నేను గెలవాలని ఒక కార్యక్రమం పెట్టుకున్నటువంటి యొక్క మా కేసీఆర్ గారి యొక్క నాయకత్వంలో బ్రహ్మాండంగా ముందుకు పోతాం ఖచ్చితంగా భువనగిరి పార్లమెంటు సభ్యుడిగా పూర నరసయ్యగౌడ్ గారిని అత్యధిక మెజార్టీతోటి గెలిపించే బాధ్యత మేమందరం కూడా తీసుకున్నామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంలో మీకు మనజేస్తా ఉన్నాను కింది స్థాయిలో ఉన్న క్యాడర్ అంతా కూడా సమాయత్తం అవడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈరోజు గ్రామీణ ప్రాంతంలో చేసిన అభివృద్ధి కానీ మండలాల్లో కానీ మన నియోజకవర్గంలో జరిగినటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కూడా ప్రజలకు అంకిత భావంతో పనిచెప్పే విధంగా చెప్పే విధంగా ప్రజల సంక్షేమం కోసం ఏదైతే కార్యక్రమాలు తీసుకున్నామో అవన్నీ కూడా కులంకుశక ప్రజలకు తెలియజేసే విధంగా రాష్ట్రము అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఎక్కువ నిధులు రావడానికి ఎన్నికల అధికారులు ప్రభుత్వానికి తొత్తులుగా వ్యవహరిస్తున్నారంటూ మల్కాజ్ గిరి పార్లమెంట్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంపై నిశ్శబ్ద విప్లవం ప్రారంభమైందన్న రేవంత్ మొన్న జరిగిన ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలే దానికి నిదర్శనమన్నారు సికింద్రాబాద్లోని థర్డ్ బన్ హనుమాన్ ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన రేవంత్ రెడ్డి పార్టీ శ్రేణులు పెద్ద సంఖ్యలో ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికారు కాలనీ సంఘాల అధ్యక్షులను నాయకులను బెదిరిస్తూ రేపటి నుంచి ఎవరు ఉంటారు మీకు రేపటి నుంచి నేనే ఉంటా గల మీ సమస్యలు ఉన్నాయి కదా మీ కాలనీల ఇల్లు ఇంత చాలా ముందరికి తగ్గి కట్టిండు అది మూలగొట్టమంటారు మున్సిపల్ వాళ్ళు నోటీస్ ఇస్తామంటారు మీరు మొన్న నా చేసిరు కాబట్టి మీరు మా సుత్తం కాబట్టి నేను ఆపుతున్నా మీరు ఖండం కప్పుకున్నారంటే ఈ ప్రభుత్వం పతనమైతుందని చెప్పి ప్రతిపక్షాలే లేకుండా మీరందరూ కష్టపడి మీ భుజాల మీద మోసి మీ చెమటను మీ రక్తాన్ని మీ ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయకుండా తాగ పోసి గెలిపించిన నాయకుని ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుని ఇవాళ కేసీఆర్ ఎక్కువ ఇరవై ఒక్క అసెంబ్లీలకు సంబంధించిన సమావేశం ఎంపీ నగర్ స్టేడియం లో పెట్టింది ఆయన్ని కూడా రాక వెలువెలబోయి ముఖ్యమంత్రి గారు చేసింది తప్పు ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్య గొంతుకను బతికించాలని చెప్పి ప్రజలు ఆ సభను తిరస్కరించిపోయిందండి తెలంగాణ సమాజం ఎంత చైతన్యవంతమైందో ఇలా ఆలోచన చేయలేదు మలయాళీలు తమిళలు కన్నడిగలు మన పక్కనే ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ సోదరులు కూడా నివసిస్తున్న ఈ నియోజకవర్గానికి ఇక ఎవరెన్ని కుట్రలు చేసినా వచ్చేది వైసీపీ ప్రభుత్వమేనని తుని నియోజకవర్గం వైసీపీ అభ్యర్థి రాజా ధీమా వ్యక్తం చేశారు రాష్ట్రంలో అటవిక పాలనతో ప్రజలు విసిగిపోయారని తెలిపారు రాష్ట్రంలో అత్యధిక సీట్లు గెలుచుకుని జగన్ సీఎం కావడం తద్దిమన్నారు గెలిపే లక్ష్యంగా ప్రచారం నిర్వహిస్తున్న వైసీపీ అభ్యర్థి రాజాతో మా ప్రతినిధి ఉదయ్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఎన్నికల తేదీ దగ్గర పడే కొద్దీ అభ్యర్థులు ప్రచార జోరు పెంచారు ఎవరికి వారే 
వాటర్లను తమ వైపు తిప్పుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఎవరికి వారే గెలుపై ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మనం తుని వైసీపీ అభ్యర్థి దాడిశెట్టి రాజా గారి దగ్గర ఉన్నాం ఆయన్ని అడిగి అసలు ప్రచారం ఎలా జరుగుతుంది ప్రభుత్వం వచ్చే ప్రభుత్వం ఎవరు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు అనేది ఆయన మాటలు నాకు తెలుసుకున్నాం సార్ చెప్పండి ఇప్పుడు తుని నియోజకవర్గంలో మీ ప్రచారం ఎలా సాగుతుంది ప్రజలు మీ పట్ల ఎలా స్పందిస్తున్నారు తుని నియోజకవర్గంలో మార్నింగ్ ఈరోజు మార్నింగ్ ముప్పై ఇరవై తొమ్మిది ఇరవై ఎనిమిది వార్డులు తిరగడం జరిగింది ప్రతి మహిళ బయటకు వచ్చి స్వచ్ఛందంగా ఒకసారి జగన్ చూస్తాం ఒక అవకాశం జగన్కి ఇద్దామని చెప్పేసి ప్రతి మహిళ కూడా బయటకు చెప్పడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా చంద్రబాబుని నిన్ను నమ్మం బాబు అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఎందుకంటే జగన్ గారు పెట్టిన నవరత్నాలు కాపీ చేయడమే కాకుండా రకరకాల స్కీములు ఎన్ని ఎన్నికలకు నాలుగు నెలల ముందు నుంచి రకరకాల స్కీములు పెట్టి ప్రజలను మభ్యపెట్టే పని చేస్తున్నాడు ఎందుకంటే ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత బాబు ఎలా ఎట్టి ఎట్టి పరిస్థితిలో ఆ స్కీములు ఎలాగైనా ఎలాగైనా క్యాన్సిల్ చేస్తాడని చెప్పేసి ప్రజలకు తెలుసు ఎలాగైనా ఆ స్కీముల్లో కత్తిరి ఉంటుందని ప్రజలకు తెలుసు ప్రజలు నిన్ను నమ్మం బాబు అని చెప్పేసి అంటున్నారు తప్పకుండా వైఎస్ఆర్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఓటు వేస్తాం ఒక్కసారి ఒక్క అవకాశం జగన్ బాబుకి చూద్దామని చెప్పేసి మహిళలు అందరూ కూడా అంటున్నారు సార్ తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఒక సెంటిమెంట్ అయితే నడుస్తుంది ఇక్కడ ఎవరైతే ఏ పార్టీ అయితే అత్యధిక సీట్లు గెలుచుకుందో ఆ ప్రభుత్వం ఆ పార్టీయే రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి రావడం చాలా ఎన్నికల నుంచి వస్తున్నాం ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో వైసీపీకి ఎన్ని టికెట్లు వస్తాయని మీరు అనుకుంటున్నారు రాబోయే ప్రభుత్వం వైసీపీ వైసీపీ ప్రభుత్వం వస్తుంది అనుకుంటున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్ని కుయుక్తులు పన్నా ఎన్ని మోసాలు చేసిన ఈ తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో మొత్తం పంతొమ్మిదికి పదిహేను సీట్లు సుమారు వైఎస్ఆర్సీపీ గెలుస్తుందని చెప్పేసి నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతున్నాను ప్రభుత్వం మీరు జగన్ ప్రభుత్వాన్ని మీరు అసలు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారు అసలు ఏ రాష్ట్రంలో ఎన్ని సీట్లు గెలుచుకుంటా గెలుచుకుంటుంది అనుకుంటున్నారు నూట ఇరవై పైబడి సీట్లు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవబోతుంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి కాబోతున్నారు రాబోయేది జగన్ ప్రభుత్వం అనేది వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వం త్వరలోనే ఏర్పాటు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉందని కూడా రాజా ధీమ వ్యక్తం చేస్తున్నారు మరోవైపు చంద్రబాబును నమ్మే పరిస్థితుల్లో ప్రజలు ఎవరో లేరని కూడా చెప్తున్నారు ఈ నియోజకవర్గంలో తాను వైఎస్ఆర్సిపి జెండా విజయకేతను ఎగరవేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా కూడా రాజా ధీమ వ్యక్తం చేస్తున్నారు వన్ న్యూస్ కోసం కరీంనగర్లో కేటీఆర్ రోడ్ షో అట్టర్ ప్లాప్ అయిందని టీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ పొన్నం ప్రభాకర్ అన్నారు ఎన్నికల్లో గెలిచేందుకు టీఆర్ఎస్ లు కుల రాజకీయాలకు పాల్పడుతున్నాయని ఆరోపించారు వినోద్ కుమార్ గెలిస్తే మంత్రి అవుతారన్న కేటీఆర్ ఆయన ఏ పార్టీ నుంచి అవుతారో తెలపాలని ప్రశ్నించారు పదహారు ఎంపీ స్థానాలు గెలిచి కేసీఆర్ ని ఫామ్ హౌస్ నుంచి సెక్రటేరియట్ కు రప్పిస్తానని పొన్నం తెలిపారు కరీంనగర్ లో స్థానికుడైన తనకు స్థానికేతరుడైన వినోద్ కుమార్ కు మధ్య జరుగుతోందని చెప్పారు టీఆర్ఎస్ దిగజారింది అనే మాట ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తా ఉన్నా కొడుకులేమో ఈ తిప్పల వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఆయే జనం రావాలనే జనం రాకపోతే ఎక్కడి నుంచో పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి జనం దగ్గర కూర్చోబెట్టేటువంటి పరిస్థితి తండ్రి మీటింగ్ జనం లేక మీటింగే క్యాన్సల్ అయ్యి మీటింగే పోకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి కానీ మాటలు మాత్రం ఆర్భాటంగా అనేక రకాలుగా మాట్లాడేటువంటి పరిస్థితి నేను ఒకటే సూటిగా సవాల్ చేస్తా ఉన్నా మిస్టర్ కేటీఆర్ ఒక అభ్యర్థి మతం పేరు మీద పెచ్చగొడుతున్నాడు ఎస్ రైట్ అక్కడి వరకు ఇంకొక అభ్యర్థి కులంకు సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని ప్రేరేపితం చేస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్తా ఉన్నాడు అలా వినోద్ కుమార్ రావు గారు మాత్రం కులాలకు మతాలకు అతీతంగా ఒక కులానికి మాత్రమే పరిమితమైనట్టుగా మాట్లాడుతా ఉన్నాడు ఈరోజు మీరు అంతే గమనిస్తూ ఉన్నారు నేను ఎక్కడైనా ఏదైనా కులపరమైన సమావేశం పెట్టిన ఇప్పటి వరకు రోజు కులాల ఆత్మీయ సదస్సులు ఆత్మీయ సమావేశాలు ఏ పార్టీ పెడుతుంది రోజు పద్మనాయక హాస్టల్ కేంద్రంగా ఎన్నికల కమిషన్ కు ఫిర్యాదు చేసినప్పటికి కూడా గత ఎన్నికలో ఎన్నికల కోడ్ రాకముందు మూడు నెలలు ఆత్మీయ సమ్మేళనాల పేరు మీద ఇవి బుల్టిన్ అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూసిన ప్రతిక్షణం ప్రజల పక్షం